nella vita fa il lavoro che gli capita. Io, per esempio, mi occupo di proteggere giganti. Ma facciamo un passo indietro. So che non ci conosciamo oggi, ma so già che abbiamo molte cose in comune, tra cui una su cui vorrei soffermarmi oggi. Almeno una volta nella nostra vita abbiamo guardato dal basso dei giganti intorno a noi. Siamo stati tutti bambini. E cercate di ricordarvi com'era. Io mi ricordo che mi sentivo così lontana da sapere quello che sapevano gli adulti da lassù, ma allo stesso tempo, dal basso, mi sentivo più vicino alla terra, all'odore dell'erba, a seguire il suono dei grilli, ad alzare ogni singola pietra del giardino per scoprire chi lo abitava. E così ogni giorno scoprivo decine di lombriche, mille piedi, porcellini di terra, forbicine. E un giorno mi ricordo che trovai una piccola chiocciola. Era così piccola. Io, in comparazione, ero un gigante, ma lei, ingenua, usciva dalla sua fragile conchiglia. E avrei potuto spezzarla in un secondo. Ma non lo feci. Mi insegnarono che ogni essere vivente, piccolo o grande esso sia, merita rispetto. Perché, alla fine dei conti, viviamo tutti nello stesso posto. Però, sapete, è facile da capire quando siamo piccoli, vicini alla Terra, e siamo quasi una cosa sola. Poi però cresciamo e prendiamo le distanze. Ci siamo noi e la natura, due entità distinte. Solo che a me non ha mai convinto questa divisione. Infatti, diventando biologa della conservazione, che è chi si occupa di eh, studiare, restaurare o proteggere ecosistemi e specie in via di estinzione, fu come prendere uno schiaffo in faccia. Quando capì che quei piccoli esseri che tanto mi affascinavano da piccola, come gli invertebrati, non sono inutili i ricordi di infanzia, ma rappresentano più del 97% di tutte le specie animali nel mondo e stanno scomparendo a un ritmo allarmante dovuto all'azione umana. Il 97% è tanto. È come se noi in questo teatro siamo circa 400 persone, invece che essere circa 400 esseri umani, eh, saremmo circa 388 coleotteri, scarafaggi, lumache, chiocciole, ragni, api, vespe, formiche, e forse metà dell'unghia di uno di voi potrebbe rappresentarci come specie. Anche se molte volte non li notiamo, questi esseri sono ovunque intorno a noi. Si stanno muovendo in questo momento sotto il pavimento, alcuni forse sono entrati e stanno assistendo a questa presentazione, altri permettono la produzione di circa tre quarti di tutte le colture alimentari del mondo, come gli insetti impollinatori, oppure permettono, aiutano la purificazione delle acque, il controllo dei parassiti delle piante, la formazione del suolo, e in generale tutti quei servizi che i sistemi naturali ci prestano, anche a noi, e che se monetizzati equivalebbero a circa una fattura annua del doppio dell'intero PIL mondiale che noi non paghiamo mai. So che il beneficio che le altre specie ci con cui condividiamo il mondo ci possono dare è importante agli occhi di un adulto, il beneficio monetario. Ma, vi dico, non, non ci farà mai capire realmente chi siamo e cosa rischiamo di perdere. È come se questa enorme diversità di specie e di geni con cui condividiamo il mondo fosse un'alta, complessa torre genga, in cui ognuno dei suoi pezzettini permette di mantenere funzionanti quei sistemi che prestano anche a noi le risorse per sopravvivere. E ogni qualvolta tiriamo via uno di quei pezzetti, quella torre ha sempre meno possibilità di poter resistere ad eventuali perturbazioni, come le alterazioni climatiche, fino al suo crollo. È come se noi decidessimo di avere a disposizione una micro goccia d'acqua in meno da bere ogni giorno. E quando ci accorgiamo che il bicchiere è mezzo vuoto, è troppo tardi. Ecco, ora pensate di essere i bambini del nostro presente, i vostri figli, fratelli, sorelle, alunni, nipoti, e sapere che nascete e avete già dall'inizio meno gocce d'acqua a disposizione. Questa meravigliosa diversità della vita con cui condividiamo il mondo non è un'interminabile dispensa, perché non è stata fatta per noi, ma con noi. 
E noi siamo molto più dipendenti da loro di quanto loro lo siano da noi. Perché mi dispiace dirlo, ma se noi come specie scomparissimo domani, il pianeta continuerebbe a esistere. E fondamentalmente questi piccoli esserini ci ricordano quanto siamo fragili se nella nostra apparente grandezza ci dimentichiamo, diamo per scontato chi ci permette di vivere. Ma sapete, mi piace pensare che per ognuna di queste specie che sta scomparendo al mondo esiste soltanto o una o più di una persona che deve soltanto interessarsi alla sua storia e cominciare a farne parte. E per questo oggi vi voglio portare sulla linea dell'Equatore e raccontarvi la storia dei giganti della foresta. E voi ora vi chiederete, ma chi sono questi giganti? Beh, per chi ancora non l'abbia capito, vi do alcuni indizi. Allora, vanno più veloci di quello che normalmente pensate e se li mettiamo a contatto con la nostra mano, cercheranno di assaggiarci con le loro centinaia di dentini. Cosa potranno mai essere queste grandi bestie pericolose? E se fossero delle chiocciole giganti? Sapete, le chiocciole, nel loro quotidiano, si svegliano e contribuiscono al riciclo dei nutrienti, alla formazione del suolo, sono fonti di cibo per molti animali, come le lucciole o come gli uccelli che a volte usano eh, le loro conchiglie come fonte di calcio per produrre le uova. Sono anche però uno dei gruppi animali con il maggior numero di estinzioni dovute all'azione umana. Perché pensate, nonostante non siano così lente, non sono capaci di poter volare via o correre quando qualcuno altera il posto dove vivono. E quindi, quando scompaiono, è come se fosse un campanello d'allarme per quel luogo, che ci fa capire che sta diventando malato, forse in modo irreversibile. Questa chiocciola, come altre decine di chiocciole e lumache, esiste soltanto in Africa centrale, in due isole, sulla linea dell'Equatore, le meravigliose isole di Sant'Omè e Principe. Cercate di catapultarvi là con me. Nella foresta sentireste sicuramente sempre il costante odore di pioggia calda e poi i suoni di uccelli che esistono soltanto là. Angiolò, Picanzo, Chitoliga, Lignola, Sessia. E poi non solo il calore dell'ambiente, c'è anche il calore che trasmettono le persone che vivono là. Queste isole, fino a pochi secoli fa, non si sapeva nemmeno che esistessero. E erano quasi totalmente ricoperte da foresta vergine. Poi però, qualcuno le scoprì, e come è successo in varie parti del mondo, non si rese conto del tesoro in specie che esisteva là. Cominciò a alterarle con sgravi squilibri per le, per le specie che la vivevano, come questa chiocciola, che era molto abbondante, ma poi cominciò a scomparire. E quindi eccoci nella foresta tropicale a cercare di capire dove ancora esisteva questa chiocciola però capimmo subito che non era un'avventura un facile. Ma con i miei compagni non, non, non cercammo comunque di andare avanti e cercammo in alcune aree della frasta nativa in cui non avevano ancora scoperto se c'era o no. E arrivammo in una montagna, su un picco di una montagna, fino a una valle, fino a che ci sentimmo un po' osservati. Ci guardiamo intorno, erano lì, erano davanti a noi. E invece che nascondersi come fanno normalmente le chiocciole dentro la conchiglia, uscirono quasi totalmente con i loro occhietti, quasi a scrutarci. Non potete immaginare la gioia nel vedere una specie a cui pensavamo ansiosamente da mesi, finalmente era lì davanti a noi. E io dissi, ok, attenzione, dobbiamo fare buona impressione, perché probabilmente è la prima volta che vedono qualcuno della nostra specie, un essere umano. Perché, sapete, questa chiocciola, così come altre specie nel mondo, no, non è nata ieri, questa specie. Esiste da milioni di anni, la sua storia è molto antica. E a volte penso, chissà cosa ha passato durante tutto questo tempo nella foresta, cosa ha visto, cosa ha sentito. E anche se nel nostro recente passato siamo cresciute in posti diversi del mondo, in quel momento, eravamo una davanti all'altra e cominciavamo a far parte della stessa storia. Però poi quella gioia si è un po' trasformata in paura, perché 
a parte me e i miei compagni di avventura, chi si sarebbe occupato di, di questa specie, chi si sarebbe interessato? È solo una delle tante specie al mondo che scompaiono senza che nessuno nemmeno se ne accorga. Però poi dalle montagne succede, scendevamo per le, nelle comunità e succedeva qualcosa di diverso. Ogni volta che arrivavamo nelle comunità, parlando con le persone, loro ci chiedevano cosa sta succedendo alla nostra chiocciola. E guardando gli occhi speranzosi degli anziani, capimmo che loro ancora si ricordavano. La chiocciola si stava estinguendo dalla foresta, ma non si era estinta dalla loro memoria. Infatti, da piccoli, erano abituati a raccoglierla dietro casa e non sapevano nemmeno che esistesse solo in quelle due isole del mondo. Quindi capimmo che eravamo ancora in tempo per poter fare qualcosa tutti insieme per questa specie e per il posto dove vive, di cui le persone sono dipendenti, la foresta. Poi però, guardando i bambini, la storia era differente. I loro occhi erano indifferenti perché la chiocciola era scomparsa così rapidamente che loro non sapevano nemmeno cosa fosse. Senza esperienza, conoscenza o ricordi delle condizioni ambientali passate, le nuove generazioni non possono capire quanto sia cambiato l'ambiente. E quindi, generazione dopo generazione, alla progressiva degradazione dell'ambiente, segue una progressiva e inconscia accettazione del suo stato alterato. Diminuisce sempre di più il grado di connessione con con la natura, il legame e il ricordo con essa, fino addirittura a poter sfociare nella paura per le altre forme di vita, rendendo ancora più grave questo degrado ambientale. Ma quello che succede a Santo Mai Principe non succede solo là. Succede in ogni posto del mondo e succede anche qua. Non so se vi ricordate, nelle notti d'estate, quelle luci nell'oscurità? Beh, ci siamo accorti che varie specie di lucciole in tutto il mondo stanno scomparendo, se gli altri esseri viventi permettono che noi continuiamo a esistere e le loro storie formano i nostri ricordi, allora quando loro si estinguono, si estingue anche una parte di noi. E a volte gridiamo, salviamo il pianeta, salviamo la natura. È giusto, ma non ci stiamo automaticamente escludendo dalla questione. Noi e la restante natura non siamo così diversi, non siamo così indipendenti, siamo molto più vicini e dipendenti di quello che pensiamo. E se vogliamo salvare noi stessi, dobbiamo accorgerci di chi ci sta intorno, perché senza natura non possiamo esistere se noi stessi siamo parte di lei. Ma quindi perché darsi tanto da fare per una chiocciola? Io mi rifiuto che ciò che amo scompaia, e ciò che amo non fa parte solo di me, ma fa parte anche di voi e di tutti noi che viviamo in questo stesso posto. E voi vi chiederete, eh, ok, ma quindi io cosa devo fare ora? <ride> Sapete, il modo in cui guardiamo il mondo e lo mostriamo ai bambini, gli insegniamo le cose, è il modo in cui loro impareranno a osservarlo, a capirlo, ad amarlo e infine a rispettarlo. Così come anche noi adulti a volte dovremmo ricordarci di abbassarci come quando eravamo bambini e guardare il mondo da un'altra prospettiva. Vedere qualcuno di diverso e non avere timore o indifferenza. Trasformarla in curiosità, cercare di capire la sua storia e come il suo senso di esistere sia anche legato al nostro. Nelle isole di Santo Mè e Principe, le persone hanno cominciato a far parte della storia di questa specie. Hanno imparato la grandezza che esiste nei più piccoli, i legami che esistono fra le varie specie e noi, e cominciato a fare qualcosa per la sua salvaguardia. Ma non vi sto dicendo che per fare qualcosa dovete andare fino sulla linea dell'equatore. Basta soltanto fermarsi, cercare di capire cosa è importante, guardare fuori dalla finestra, in un angolo della strada, c'è sempre una fetta che ha bisogno di aiuto, una specie di coleattolo che sta scomparendo e non lo sapevamo nemmeno, oppure semplicemente una lumaca da osservare. È il modo in cui noi ci accorgiamo di loro, e non solo del panda e della tigre bianca, che ci fa capire quanto sia fondamentale comprendere come anche noi facciamo parte di quella stessa complessa ma fragile torre genga. Ed è il modo in cui trasferiamo questo amore 
ai bambini e raccontiamo le loro storie, che loro cresceranno rendendosi conto delle nostre origini comuni e sapendosi prendere cura della nostra casa. Perché alla fine noi siamo giganti quando ci prendiamo cura anche dei più piccoli. E noi adulti, agli occhi dei bambini, siamo sempre giganti. Per questo, voi che tipo di giganti volete essere? Grazie.